హై ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ అయితే కిడ్స్ డ్రెస్సెస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం మీషోలో తీసుకున్నాను ఒకటి మాత్రం మింత్రాలో తీసుకున్నాను నవరాత్రి అనడంతోనే నైన్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ గ్రే వైట్ బ్లూ పింక్ సో అలా కలర్స్ అన్నిటివి అయితే కొన్ని తీసుకున్నాను ఒక్కటి మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఉన్నది రియూస్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇవన్నీ డ్రెస్సెస్ ప్రైజెస్ వచ్చేటప్పటికి బిలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి మ్యాక్సిమం త్రీ హండ్రెడ్ అంతే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మించి అయితే ఏవీ లేవు అనమాట సో అవి డీటెయిల్స్ ఇవాళ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూసేద్దాం సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు వీడియో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదండి ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్ ఇదేంటంటే ధోతి స్టైల్ వచ్చింది అనమాట సో మనకి చిన్న షార్ట్ టాప్ అలాగే ధోతి వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద డ్రెస్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ధోతికి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ అనేది అయితే ఇచ్చారనమాట సో ఇది కొంచెం పొడుగు ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఇది కొంచెం కట్ అనేది వేరేలాగా ఉంటుంది కదా ధోతి కట్ అంటారు కదా సో అలా అయితే ఉంది నేను రిఫరెన్స్ పిక్చర్స్ ఆ సైట్ లో ఉంటాయి కదండి సో అవి పక్కన అటాచ్ చేస్తాను ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి సో ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ పైన కొంచెం ఏంటి అంటే ఇలా గోల్డ్ టైప్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి హ్యాండ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా వచ్చాయి అనమాట ఇంకా పిల్లలకి ఇలా వేస్తే బాగానే ఉంటుంది లైక్ స్లీవ్స్ లేవు జస్ట్ ఇలా చిన్నవి ఒక రోప్ లాగా ఉంది అనమాట సో అవి అయితే వచ్చాయన్నమాట ఇది చాలా బాగుంది డ్రెస్ దీంట్లో ఇంకా కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయండి లైక్ రెడ్ బ్లూ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో నేనైతే ఆరెంజ్ కలర్ లేదు అని ఆరెంజ్ అయితే తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మింత్రాలో తీసుకున్నాను దీని మీన్ ప్రైజ్ అండ్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అండి దీంట్లో పింక్ బ్లూ ఇంకా టూ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇదైతే చాలా బాగుంది అంటే చాలా బాగుంది వేసుకుంటే కూడా చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అవుట్ఫిట్ అండి సెకండ్ ఇది వచ్చేసి ఈ ఫ్రాక్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం ప్రింట్ లాగా వచ్చింది అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఇట్లా మల్టిపుల్ కలర్స్ లాగా వచ్చాయి సో ఇదైతే రాయల్ బ్లూకి అంటే రాయల్ బ్లూ వేసుకునే రోజు ఉంటుంది కదా సో ఆ రోజు అయితే వేద్దాం అన్నట్టుగా అయితే తీసుకున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్ అండ్ ఇలా మనకు టై చేయడానికి ఇవి కూడా వచ్చాయన్నమాట మెటీరియల్ అయితే చాలా బాగుంది సాఫ్ట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా సో ఆ మెటీరియల్ మనకి ఇక్కడ ఇలా ఫ్రిల్స్ వచ్చాయండి అనార్కలి వస్తుంది కదా సో అలా అయితే ఫ్రిల్స్ వచ్చాయన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్ అండి ఇది వచ్చేసి నేను మీషోలో తీసుకున్నాను అనమాట మీషోలో కూడా చాలా బాగున్నాయి కలెక్షన్స్ చాలా సూపర్గా అయితే అనిపించాయి నాకైతే సో అలా అయితే తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అనమాట దీనిలో సైజెస్ కూడా ఉన్నాయండి సమ్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ అ నెక్స్ట్ వన్ ఇదైతే చాలా బాగుంది అంటే సాఫ్ట్ ఉంది ఇలా కుచ్చుకోవడం అలా అయితే ఉండదు సో పిల్లలకి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ అవుట్ఫిట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ అవుట్ఫిట్ లైక్ ఇదైతే స్కర్ట్ తీసుకున్నాను అన్ని ఫ్రాక్స్ చూడిదేలా ఏం తీసుకుంటామని ఇదైతే పాత ట్రెండ్ అండి లైక్ ఇలా రౌండ్స్ రౌండ్స్ వస్తాయి కదా సో ఇది నేను చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటాను సో ఇది స్కర్ట్ ఇది కూడా కొంచెం మంచి రేయాన్ క్లాత్లో చాలా బాగుంది అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ అండి ఇది కూడా నేను మీషోలోనే తీసుకున్నాను సో వీటికి ఏంటంటే మనం వైట్ కలర్ ప్లెయిన్ షర్ట్ ఉంటుంది కదా అది పేర్ చేయవచ్చు అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను సో ఇది ఇంకా రెడ్ కలర్ వేసుకుంటాం కదా సో ఆ రోజు వేద్దాము అన్నట్టుగా అయితే డిసైడ్ అయ్యాను చాలా బాగుంది మెటీ అది నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ అవి అయితే ఇస్తానండి ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి ఇది వచ్చేసి వైట్ షర్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇంకా వైట్ నేను సపరేట్ గా తీసుకోలేదండి ఇలా పిల్లలకి వైట్ తీసుకుంటే ఊరికే మాపేస్తారేమో అని నా ఇంటెన్షన్ సో అలా అని ఇలా పే చేద్దాం అని అయితే అనుకున్నాను ఇలా వైట్ ఇది ఆల్రెడీ ఉంది అనమాట ఒకటి సో దాని మీద ఇలా చిన్న చిన్న రెడ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి సో దానికి ఇలా షర్ట్ వేస్తే చాలా సూపర్ గా ఉంటుందని సో ఇలా అయితే ఒకటి పే చేద్దాము అవుట్ ఫిట్ అన్నట్టు అయితే అనుకుంటున్నాను సో ఇది వచ్చేసి నేను జూడియోలో తీసుకున్నాను సమ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుంటా అండి సో దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వైట్ కలర్ అవుట్ ఫిట్ వేసే రోజు వేద్దాం అయితే ఇంటెన్షన్ ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ కలంకారీ ఫ్రాక్ సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సూపర్ గా ఉంది అనమాట ఇక్కడ వర్క్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి కాటన్ మనకి ఇలా వెనకాల కట్టుకోవడానికి ఇలా టాజల్స్ అయితే ఉంటాయి జస్ట్ ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద బాక్స్ ప్లీట్స్ ఉంటాయి కదా అలా అయితే వచ్చింది అండ్ మనకి హ్యాండ్స్ కూడా ఆల్రెడీ స్టిచ్ అయ్యే ఉన్నాయి అనమాట సో దీని ప్రైస్ చూస్తున్నారు కదా దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి ఫ
హ్యాండ్స్ అయితే లేవు ఇలా జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఇలా ఒక స్ట్రిప్ లా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చిన్న బటర్ఫ్లై అయితే ఇచ్చారు ఇది వచ్చేసి ఎల్లో పైన కొంచెం పింక్ అండ్ బ్లూ కలర్ అయితే ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే జార్జెట్ మెటీరియల్ అనమాట సో దీంట్లో అయితే చిన్నగా ఇక్కడ వరకు అయితే లైనింగ్ అయితే ఇచ్చారు మనం ఏదైనా నిన్నటితో పేర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది చాలా క్యూట్గా అనిపించింది ఎల్లోలో నేను ఇంకా ఎల్లో అవుట్ఫిట్ లేదు కదా అని వెతుకుతుంటే కనిపించింది అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్యాంట్ ఇదేంటంటే కొంచెం ప్లాజో కొంచెం పెద్దగా వచ్చింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద సెట్ ఇది నేను మీషోలోనే తీసుకున్నానండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్కి చాలా క్యూట్గా ఉంది ఇది ఇంకా దీంట్లో నాకు తెలిసి కలర్ ఆప్షన్స్ అయితే లేవు ఇది ఒక్కటే కనిపించింది సో ఇది కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది కదా అన్నట్టుగా అయితే తీసుకున్నాను సో దిస్ ఈజ్ అ నెక్స్ట్ అవుట్ఫిట్ అండ్ ఈవెన్ నవరాత్రి కలర్స్లో గ్రే కూడా ఇంక్లూడెడ్ కదా సో ఇదైతే కనిపించింది గ్రే జనరల్గా మనం ప్రిఫర్ చేయము కాకపోతే దీని పైన కొంచెం గ్రే పైన ఇలా రెడ్ మెరూన్ వర్క్ వచ్చింది ఎంబ్రాయిడరీ అండ్ ఇలా వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ హ్యాండ్ పార్ట్ దగ్గర కూడా సో మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇలా చిన్న బటన్లా ఇచ్చింది కొంచెం ఎంతో కొంత స్టైలిష్గా అనిపించింది అలా అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి స్టేట్ కట్ కుర్తి అండి సో దీనికి లైనింగ్ ఏమి లేదు గ్రే కలర్ గ్రే పైన రెడ్ ఒకవేళ కావాలంటే మనం రెడ్ కలర్ దుపట్ట అండ్ లెగ్గింతో పే చేసుకోవచ్చు రెడ్ ఆర్ మెరూన్ సో అలా అని చెప్పి తీసుకున్నాను దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ రూపీస్ ఇది కూడా నేను మీషోలోనే తీసుకున్నానండి ఇంకా గ్రే మనం సపరేట్గా కుట్టించాలి అంటే ఏమో అంత డల్ కలర్ కదా అనుకున్నాను సో చూద్దాము వెతుకుదాం అన్న అనుకున్నాను అండ్ ఐ గాట్ దిస్ లకీలీ ఫ్రమ్ మీషో సో దిస్ ఇస్ రియలీ నైస్ సో ఇంకా గ్రే కలర్ ఉండే రోజు అలా పే చేసేద్దాము అన్నట్టుగా అయితే అనుకున్నాను సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ అవుట్ ఫిట్ అండి అండ్ ఇంకో కలర్ వచ్చేసి మనకి పింక్ కదా కాకపోతే పింక్ ఏంటి అంటే సర్చ్ చేస్తే నాకు అంత కరెక్ట్గా దొరకలేదు ఫ్రాక్స్ కానీ ఇలా కుర్తీస్ కానీ సో ఇంకా సేమ్ టైప్ ఎందుకు అన్నట్టుగా అయితే ఇదైతే నా దగ్గర ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉండే అనమాట సో ఇంకా నేను ఇది స్ట్రేట్ కట్ కుర్తిలా కుట్టించేసాను మనం కుట్టిస్తాం కాబట్టి లైనింగ్ అయితే వేశాను ఇదేంటంటే చికెన్ కారీ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదండి సో ఇంకా డ్రెస్ కుట్టించుకున్న తర్వాత కొంచెం మిగిలింది సో ఇంకా అలా సింపుల్గా అయితే కుట్టించేసాను దీనికి మనం ఏంటంటే వైట్ కలర్ లెగ్గిన్ వైట్ కలర్ ప్లాజో టైప్ ఆఫ్ దుపట్ట వాటితో పే చేసేసే సరిపోతుంది అన్నట్టుగా అయితే తీసుకున్నాను సో వైట్ అండ్ పింక్ ఏంటి అంటే నాకు ఇంకా ఆప్షన్స్ దొరకలేవు సో ఇంకా అలా అని చెప్పేసి ఇంట్లో ఉన్న వాటితో అయితే మేనేజ్ చేసేస్తున్నానండి సో దిస్ ఈజ్ అ నెక్స్ట్ అవుట్ ఫిట్ ఇది నాకు స్టిచ్చింగ్కి ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పట్టింది ఇంకా మెటీరియల్ ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర ఉన్నది కదా సో ఇంకా అలా అని చెప్పి ఒక టూ హండ్రెడ్ అయితే పట్టింది సో ఈ అవుట్ ఫిట్స్ అన్నీ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు ఒక కలంకారీ డ్రెస్ ఒక్కటే సమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ మిగతా అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలోనే అండి సో ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అంటే అన్ని కలర్స్ నైన్ కలర్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ విత్ ఇన్ బడ్జెట్ సో విత్ ఇన్ బడ్జెట్ అనే కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే నైన్ అవుట్ఫిట్స్ మనకి బడ్జెట్లో లేకపోతే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా సో అలా అని అయితే ఇలా ప్లాన్ చేశాను అండ్ ఇంకొక అవుట్ఫిట్ ఉంది చూపిస్తానండి ఇదే అనమాట ఇది ఒకటి స్కర్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు మెటీరియల్ కూడా చాలా బాగుంది స్కర్ట్లో అండ్ మనకి లైనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చిన్న వారికి ఇచ్చారనమాట చిన్నగా ఇచ్చారు అంతే ఫుల్గా లైనింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు బట్ ఇంట్లో ఏంటంటే చాలా కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లైక్ మనం ఇది పేర్ చేసుకుంటే మనము గ్రీన్ బ్లూ ఎల్లో వైట్ ఇలా ఏ షర్ట్స్ అన్నా పే చేయొచ్చు సో అలా అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఇది కూడా మీషోలోనే తీసుకున్నా అండి రెడ్ స్కర్ట్ తీసుకుంటే నాకు ఇది కూడా నచ్చింది సో ఇది కూడా ఉంటే లైక్ వేరే వేరే వాటికి పే చేయొచ్చు కదా అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ అండి ఇది కూడా నేను మీషోలోనే తీసుకున్నాను సో దీనికి ఏంటి అంటే మనం వైట్ అయినా రెడ్ అయినా ఎలా అయినా పే చేయొచ్చు అనమాట సో నా దగ్గర ఒకటి బ్లూ కలర్ రాయల్ బ్లూ కలర్ వేరే స్కర్ట్ పైన ఉంది సో దాన్ని పే చేద్దామని అయితే అనుకుంటున్నాను సో ఇలా పేర్ చేద్దామని అయితే నా ఇంటెన్షన్ ఎందుకంటే దీంట్లో బ్లూ ఉంది కదా సో అలా అని అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే వేరే స్కర్ట్ పైంది ఆల్రెడీ ఉంది అనమాట పాతది సో ఇలా ఏంటంటే మనకి ఫ్రిల్స్లా వస్తాయి సో అప్పట్లో చాలా ట్రెండ్ ఉండే కదా సో అలా అని చెప్పి కుట్టించాను సో రాయల్ బ్లూ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ సో ఇలా కూడా వేయొచ్చు ఇది ఒకటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా అవుట్ఫిట్ లా తీసుకున్నాను బేసికల్లీ ఇది ఏంటంటే ఎల్లో ఏటికైనా సెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టుగైతే తీసుకున్నాను బాగా నచ్చింది సో ఇది ఏంటంటే నేను స్టిచ్చింగ్ చేయించానండి ఇది ఇంకోటి పింక్ కలర్ లేంగా ఉంది సో దానికి అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను సో దీనికి కూడా మ్యాచ్ అయిపోతుంది